இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கடந்து சென்ற பாதைகள் எல்லாம் நமக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது பட் ஆஃப்டர் தட் அதற்கு பிறகு there are two places where they could live அவர்கள் இரண்டு இடங்களிலே வாழ முடிந்த இடமா இருந்தது one is in the promised one is in the wilderness the other is the promised land ஒன்று வனாந்தரத்திலே அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் இன்னொரு இடம் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட இடம் so when they were in the wilderness they could say we are saved we are saved from egypt வனாந்தரத்திலே இருக்கும் பொழுதும் நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்று அவர்கள் சொல்ல முடிந்தது ஏனென்றால் அவர்கள் எகிப்தில் இருந்து மீட்கப்பட்டார்கள் but there was another part of their salvation they are not experienced ஆனால் அந்த ரட்சிப்பின் இன்னொரு பகுதி உண்டு அதை அவர்கள் அடையவில்லை so that is the picture of many believers இந்த கிருக்கக்கூடிய அநேக விசுவாசிகளுடைய கதை இப்படி தான் இருக்கிறது they are redeemed by the blood of the lamb ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் they have been baptized in water தண்ணீர் ஞானஸ்தானம் எடுத்து இருக்கிறார்கள் but they have not entered the promised land ஆனால் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட அந்த தேசத்திற்குள்ளே அவள் வரவில்லை they are always wandering in the desert இந்த வனாந்தரத்தை சுற்றி கொண்டே இருக்கிறார்கள் after many years they have not grown spiritually they are in the same place அநேக ஆண்டுகளாகவே அவர்கள் ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில் வளராதபடி அவர்கள் கீழே போகிறார்கள் that means still defeated by the same sins after 1 year 10 years 40 years ஒரு ஆண்டு ஆகி விட்டது 10 ஆண்டுகள் ஆகி விட்டது 40 ஆண்டுகள் ஆகி விட்டது அதே பாவத்திலே வீழ்ச்சி அடைந்து வீழ்ச்சி அடைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் they are saved from egypt ஆனால் எகிப்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் but not saved from their own defeated life ஆனால் பழைய தோற்கடிக்கப்பட்ட அந்த வாழ்க்கையிலிருந்து அவர்கள் மீண்டு வர முடியவில்லை saved from the judgment of god தேனுடைய நியாய தீர்ப்பு நிரட்சிக்கப்பட்டார்கள் but not experiencing the life of jesus ஆனால் இயேசுவுடைய வாழ்க்கை அவர்கள் அனுபவிக்க முடியவில்லை turn to romans chapter 5 ரோமர் 5 ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் it speaks about two salvations here இங்கே இரண்டு விதமான ரட்சிப்புகளை குறித்து சொல்கிறது we must learn to read the word of god very carefully and exactly நாம் வேத வசனத்தை இருக்கிற பிரகாரமாகவே மிகவும் கூர்ந்து துல்லியமாய் வாசிக்க வேண்டும் so the first salvation is in romans 5 verse 9 முதல் ரட்சிப்பு ரோமர் 5 ஆம் அதிகாரம் 9 ஆம் வசனத்திலே காணப்படுகிறது when we are justified by the blood of jesus we are saved from the wrath of god through him நாம் உடைய ரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்க கோபாக்கினைக்கு நீங்களாக அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்படுவது அதிக நிச்சயமாமே that's the first salvation இதுதான் ரட்சிப்பின் முதல் பகுதி there is an anger of god against all sin ella paavathukkum virodhamaga devudaiya kobaakkane endru ondu irukkirathu many people haven't understood that aneega makkal idai vilangikollavillai god is angry against sin paavathirkku virodhamai devan kobamai irukkar it speaks here about the anger of god indha vasanathile paarungal devudaiya kobaakkane kurithu vaasikkirom most christians know about the love of god but not about the anger of god aneega kristavargal devudaiya anbai kurithu arandirukkarargal aanal devudaiya kobaakkane kurithu ariyavillai Have you ever heard a sermon on the anger of God? தேனுடைய கோபாக்கனை குறித்து எப்பொழுதாவது ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்டிருக்கிறீர்களா? It's important to know that God God's not angry with people but he's angry against sin. ஜனங்கள் மீது தேவன் கோபமாக இல்லை ஆனால் பாவத்தின் மீது தேவன் கோபமாக இருக்கிறார். And if you keep on playing with sin he knows it will destroy you. பாவத்திலே தொடர்ந்து நீங்கள் விளையாடிக் கொண்டே இருப்பீர் என்று சொன்னால் அது உங்களை அழித்து விடும் என்று அவர் அறிந்திருக்கிறார். So then his anger against sin becomes an anger against you. அதற்கு பிறகு கோபம் பாவத்தின் மீது இருக்கும் கோபமானது உங்கள் மேல் இருக்கும் கோபமாய் மாறி விடுகிறது. so we have to be saved from the anger of god first ஆகவே முதலாவதாக நாம் தேவ கோபாக்கினிலிருந்து நாம் ரட்சிக்கப்பட வேண்டியிருக்கிறது speak here saved from the anger of god கோபாக்கினிக்கு நீங்களாக அவரால் ரட்சிக்கப்பட்டுது என்று இங்கே வாசிக்கிறோம் there is only one way to be saved அந் ரட்சிப்படைவதற்கு ஒரே ஒரு வழி மட்டும் உண்டு it's not by our determination or good works நம்முடைய முயற்சியாலயோ பிரயத்தனத்தினாலயோ அல்ல It says here it is by the blood of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே என்று வாசிக்கிறோம். Justified by his blood. அவருடைய ரத்தத்தினாலே நாம் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால். We need to understand the difference between forgiven by his blood and justified by his blood. அவருடைய ரத்தத்தினாலே மன்னிக்கப்பட்டிருப்பதற்கும் அவருடைய ரத்தத்தினாலே நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருப்பதற்கும் வித்தியாசத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். The God doesn't use different words with the same meaning. ஒரே அர்த்தம் அர்த்தத்தோடு கூட இரண்டு வார்த்தைகளை தேவன் பயன்படுத்துவதில்லை we can look at it like this நாம் இப்படி பார்க்கலாம் forgiveness means all your sins which you have done in the past god has forgiven it மன்னிப்பு என்று சொன்னால் கடந்த காலங்களிலே நீங்கள் செய்த எல்லா பாவங்களையும் தேவன் மன்னித்து விட்டார் we all of us have committed many many sins in the past கடந்த காலங்களிலே நாம் எல்லாரும் எவ்வளவோ பாவங்களை செய்திருக்கிறோம் and we can never get forgiveness in any other way வேறு எந்த விதத்திலையும் நாம் மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளவே முடியாது 
only through the blood of jesus christ yesu christin ratathinal mattume nam anda mannipai petru kolla mudiyum so jesus shed his blood in many places anega idangalile aandavar thamde ratathai sindina in the gethsemane he was praying and it was sweat was like blood gethsemane thodathile avar jabikkum bodhu avudaiya verve ratathin thuligalai tharaiyile ulundathu and they beat him the soldiers of pilate and all beat him his blood was flowing and the padai veerargal yesuvai saatile adikkum bodhu avungaiya ratham vadindathu they put a crown of thorns on his head the blood was flowing avarudaiya thalaiyile mutkedithai sootina bodhu angirund ratham vandathu and they nailed into the cross the blood was flowing and the silivile avade karangalai aanil adikkum bodhu angirund ratham vadindathu you can see there was a whole road a blood 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 all the way to calvary said agave avar aarambitha andha edathilund andha vali muludumaga ratham ratham ratamaga adu kalvari varai selugirathu and finally when he died on the cross kadaisiyaga avar silivile marithu bodhu all the blood had gone from his body avade sarirathirund ella ratham poi vittathu no it had not gone innum ella ratham pogavillai one soldier came and pierced his side with a spear anal oru porviran eettiye eduthukondu அந்த விலாவிலே குத்தினான் then all the remaining blood also flowed out of his body மீதி இருந்த ரத்தம் எல்லாம் வழிந்து விட்டது then there was no more blood left in his body இப்பொழுது அவருடைய சரீரத்தில் ரத்தமே இல்லை why was that blood shed ஏன் அந்த ரத்தம் சிந்தப்பட்டது because there is an old testament verse பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு வசனம் இருக்குது in the book of leviticus லேவிராகமம் chapter 17 verse 11 17am adhigaram 11am vasana where it says the life of the flesh is in the blood and i have given it to you on the altar to make atonement for your souls for it is the blood by reason of the life that makes atonement levi rahamam 17am adhigaram 11am vasana maamsathin uyir rathathile irukirathu naan adai ungalku balividathin mel உங்கள் ஆத்மாக்களுக்காக பாவ நிவர்த்தி செய்யும்படிக்கு கட்டளிட்டேன் ஆத்மாவிற்காக பாவ நிவர்த்தி செய்கிறது ரத்தமே that is why he told the israelites in verse 12 you must not eat blood when you eat the flesh of animals ஆகவேதான் அடுத்த வசனத்திலே நீங்கள் மாம்சத்தை புசிக்கும் பொழுது உங்களில் ஒருவனும் ரத்தம் புசிக்க வேண்டாம் என்று 12 ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் so if you catch a beast verse 13 you must pour out the blood first then only eat it ஒரு மிருகத்தையாவது ஒரு பட்சியாவது வேட்டையாக பிடித்தால் அதன் ரத்தத்தை முழுவதுமா சிந்தி மனிதனாலே மூடக்கடவன் அதற்கு பிறகு அந்த மாம்சத்தை அவன் புசிக்கலாம் because verse 14 the life of all flesh its blood is identified with its life என்ன 14வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் சகல மாம்சத்துக்கும் ரத்தம் உயிரா இருக்கிறது ரத்தம் ஜீவனுக்கு சமானம் so blood is like life ஆகவே ரத்தம் ஜீவனுக்கு சமானமாக இருக்கும் when jesus poured out his blood he was pouring out his life ஆகவே இயேசு தம்முடைய ரத்தத்தை முழுமையாய் சிந்தினார் என்று சொன்னால் அவர் தம்முடைய ஜீவனை முழுதுமாக கொடுத்தார் you can lose many parts of your body and still live நாம் சரீரத்தில் अनेक அவயங்களை இழந்து விட்டாலும் கூட நாம் உயிரோடு வாழ முடியும் cut off your hands legs ears eyes and you can still live கையை முழுமையாய் வெட்டி விட்டாலும் சரி கண்களை வெட்டி விட்டாலும் சரி இந்த கையை வெட்டி விட்டாலும் சரி நாம் உயிர் வாழலாம் but when the blood goes out of our body ஆனால் நம்முடைய சரீரத்தில் ரத்தம் போய் விட்டால் even if you cut a vein and all artery and all the blood flows out தமணி நீங்கள் ஒன்றை வெட்டி விட்டு அதில் எல்லா ரத்தம் வடிந்துவிடும் யூ டை நீங்கள் மறைத்து விடுவீர்கள் बिकॉज़ द லைஃப் ஆஃப் தி फ्लेஷ் இஸ் இன் தி ब्लड ஏனென்றால் இந்த மாம்சத்திலே ஒரு உயிர் இருக்குதே அந்த உயிர் ரத்தத்திலே தான் இருக்குது தட் இஸ் தி சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் ஷெட்டிங் ஹிஸ் ब्लड ஆன் தி கிராஸ் இயேசு சிலுவிலே ரத்தம் சிந்தினாரே அதுதான் இவருடைய முக்கியத்துவம் தட் இஸ் தி ஓன்லி வே even if you had committed only one sin in your life that's the only way you could be forgiven நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை முழுதும் ஒரே ஒரு பாவம் செய்திருந்தாலும் கூட அதை மன்னிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு அவருடைய ரத்தத்தை சிந்தி தான் அவர் மன்னிக்க வேண்டும் out of all the 700 crore people in the world இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய 700 கோடி மக்கள் if everybody was holy எல்லாரும் பரிசுத்தவான்களாக இருந்தாலும் only one person was a sinner அந்த 700 கோடி மக்களிலே ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் தான் பாவி என்று வைத்துக் கொள்வோம் that was you அந்த பாவி நீங்கள் தான் and you committed only one sin in your life நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு பாவத்தை மட்டும் செய்திருக்கிறீர்கள் so think of that அத எண்ணி பாருங்க in the whole world only one sinner and that's you முழு உலகத்திலே ஒரே ஒரு பாவி அது நீங்கள் தான் and you committed only one sin in your life 
அதுவும் நீங்கள் ஒரே ஒரு பாவத்தை மட்டும் தான் செய்திருக்கிறீர்கள் maybe you just indulged in a dirty thought once for 15 seconds உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதுமாய் ஒரே ஒரு முறை ஒரு அசுத்த சிந்தை வந்திருக்கிறது only once in ஒரே ஒரு பாவம் தான் Jesus would have come from heaven to die on the cross சிலுவை மரிப்பதற்காக இயேசு பரத்தரன் இறங்கி வந்திருப்பார் for one sin committed by you உங்களாலே செய்யப்பட்ட அந்த ஒரு பாவத்திற்காக மாறி you are the only sinner he came for you நீங்கள் ஒரே ஒருவர் தான் பாவி உங்களுக்காக அவர் வந்தார் that is the way you must see jesus death on the cross இப்படி தான் நீங்கள் இயேசுவினுடைய மரணத்தை சிலுவையில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் if i am the only sinner in the whole world இந்த முழு உலகத்திலும் நான் ஒருவன் மட்டுமே பாவியாக இருப்பேன் everybody else is holy மற்ற நாள் எல்லாம் பரிசுத்தமாய் இருந்திருக்கு jesus came to die just for me எனக்காக மட்டும் மரிக்க முடியாத இயேசு வந்தார் when you see the death of jesus like that on the cross இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கல்வாரி சிலுவையில் உள்ள மரணத்தை அப்படி நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது you are drawn to him much more நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக அவரண்டில் ஈர்க்கப்படுகிறீர்கள் and you won't speak very lightly about his death on the cross அவருடைய சிலுவை மரணத்தை குறித்து நீங்கள் எளிதாய் பேசிவிட மாட்டீர்கள் so we must know the value of that death he died ஆகவே அவர் மரித்த அந்த மரணத்தினுடைய மதிப்பை நாம் பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் we must know not only that god when we confess our sin because of that blood our sins can be forgiven nam avare vandha nammude paavangale arike seiyum bodhu andha paavangal ella mannikapattu vittathu you know in our body there is flesh nammude sarathile maamsam irukkirathu bones elumbugal irukkirathu and blood three things ratham irukkirathu moonru pagudigal but when jesus rose up from the dead all yesu maranathil uyirode elundha bodhu you read in luke 24 luka 24am adhigaram that he appeared to his disciples அவர் தம்முடைய சீஷர்களுக்கு காட்சி அளித்தார் இது ஒரு ஆவியோ என்று ஆச்சரியப்பட்டார்கள் ஏழாம் thinking it was a spirit. அவர்கள் கலங்கி பயந்து ஒரு ஆவியை காண்கிறதாக நினைத்தார்கள் என்று லூகா இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ஏழு வாசிக்கிறார் நான் ஆவியாக அப்பொழுது இல்லை in kaigaliyum en kaalgaliyum paarungal touch me and see enai tottu paarungal because i have got flesh and bones enakku maamsamum elumbugalum unda irukirathu no blood anal ratham ange illai we have flesh bones and blood namakku maamsam elumbu ratham moonrum irukkar he says i have only got flesh and bones ala inge yesu enna solugirar enakku maamsamum elumbugalum dhaan irukirathu what happened to the blood ratham enge poi vittathu it is all poured out on the cross ratham ellam silivile namakkaga sindapattathu one day when christ comes again oru naal kristu meendumai varumbodhu we will have a body in heaven just like his avare polave namakkum paralavathile oru shariram kodukapadum there will be no blood in it adile ratham irukkadhu it will be only flesh and bones adhu maamsam elumma irukkum the blood of jesus was poured out on earth completely to forgive all our sin ella paavangalai mannikkumudiyaga yesu christ nadatha mulumiyaga namakku sindapattu vittathu in 1 peter chapter 1 1 peter 1st adhigaram it says that in verse 18 and 19 18 19 vasanangal the blood of jesus is more precious than silver and gold 18 and 19 18 19 vasanangal vaasikkrom அழிவுள்ள வஸ்துகளாகிய வெள்ளினாலும் பொல்லினாலும் மீட்கப்படாமல் குற்றமில்லாத மாசற்ற ஆட்டுக்குட்டியாக வெள்ளியும் பொண்ணும் உலகத்தினுடைய ஐஸ்வரியங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இன்னொரு பக்கம் ரத்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எல்லா பொன் வெள்ளியை காட்டிலும் இயேசுவின் ரத்தம் தான் வெளியேறப்பட்டதா இருக்கிறது நீங்கள் இது போல அதை மதிக்கிறீர்களா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியவில்லை supposing all the silver and gold in india was given to you in your house இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொன்னும் வெள்ளியும் எல்லாம் மொத்தமாக உங்கள் வீட்டுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் and you become the richest man in india இந்தியாவில் நீங்கள் தான் பெரிய பணக்காரர் all the silver and gold in this country is in your house இந்த நாட்டில் உள்ள எல்லா வெள்ளியும் பொன்னும் இப்பொழுது உங்கள் வீட்டிலே வந்து விட்டது how careful you will be எவ்வளவு கவனமாக இருப்பீர்கள் நீங்கள் ஈவன் வித் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஜுவல்ரி வி ஹேவ் வி லாக் இட் அப் இன் தி கபர்ட் அண்ட் கீப் இட் ஏதோ கொஞ்சம் பொட்டு போல இருக்க கூடிய கொஞ்சம் நகை வெச்சாலே போட்டு நாலு பூட்டை பூட்டி வைக்கிறோம் வி வேல்யூ সিলவர் அண்ட் கோல்ட் நாம் வெள்ளியையும் பொன்னையும் அவ்வளவு மதிக்கிறோம் ஆல் ஆஃப் யூ நம்ம எல்லாரும் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ 
நான் உங்களை கேட்கிறேன் you really value the blood of jesus more than all your bank account and everything உனைய வங்கி கணக்கில் உள்ள அந்த பணத்தை காட்ட அதிகமாக உடைய பொன் வெள்ளி இதை காட்ட அதிகமாக இயேசுவின் ரத்தத்தை நீங்கள் மதிக்கிறீர்களா என்று எண்ணி பாருங்கள் today a lot of our wealth is not necessarily in silver and gold இன்றைக்கு நம்முடைய ஐஸ்வரியம் வெறும் பொன்னனாலும் வெள்ளினாலும் அல்ல maybe it's your house அது ஒருவேளை ஒருவேளை உங்களுடைய வீடாக இருக்கலாம் or all the money you have in the bank அல்லது பேங்க்ல இருக்கக்கூடிய பணமாக இருக்கலாம் or property அல்லது நீங்கள் வாங்கி இருக்கக்கூடிய சொத்தாக இருக்கலாம் and we are very careful with all that நாம் அதையில் மிகவும் கவனமுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் we keep it carefully because that is our wealth adu nammudaiya sotha irukkiradinaley adai nam gavanamai paarthukollugrom do you really value the blood of jesus more than all that well ella avattukkattil madhigamaga ningal yesu nrathathai madikireengala it's a very important question idu megam mukkiyamaana kelvi you will not carelessly throw away your wealth ungudaiya sothai gavana kuraivaga eduthu veesa maatteergal you won't just write off your property to anybody நீங்கள் யாரோ தான் எந்த பா என் சொத்தலாம் வச்சுக்கப்பா என்று எழுதி கொடுப்பீர்களா நோ வி ஆர் வெரி கேர்ஃபுல் வித் இட் நாம் அதிலே மிகவும் கவனம் உள்ளவளா இருக்கோம் how do you know whether you value the blood of jesus more than all this earthly wealth இந்த பூமிக்குரிய எல்லா சொத்துக்களை காட்டிலும் அதிகமாக இயேசுவின் ரத்தத்தை மதிக்கிறீர்கள் என்பதை எப்படி அறிந்து கொள்வது i'll tell you நான் சொல்றேன் please listen very carefully மிகவும் கவனமாக கேளுங்கள் the person who values the blood of jesus more than all his earthly wealth தன்னுடைய பூமிக்குரிய எல்லா சொத்துக்களை காட்டிலும் அதிகமாக இயேசு ரத்தத்தை மதிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் இஸ் ஒன் ஹூ இஸ் வெரி கேர்ஃபுல் நெவர் டு சின் பாவம் செய்யாதபடிக்கு மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருப்பான் நெவர் டு சின் வித் இஸ் ஐஸ் ஒரு காலம் கண்களிலே பாவம் செய்து விட கூடாது என்ற ஜாக்கிரதை நெவர் டு சீ சம் சினிமா தட் வில் டர்டி ஹிஸ் மைண்ட் அசுத்தமான சினிமா காட்சிகளிலே தன்னுடைய மனதை அசுசியப்படுத்துகிற காட்சிகளை பார்க்க மாட்டான் ஐ ரீட் எ டர்டி புக் அல்லது அசுத்தமான புத்தகத்தை வாசிப்பதோ or see a dirty picture on the computer or on his cell phone அல்லது செல் போனிலேயோ ஸ்மார்ட் போனிலேயோ அல்லது கம்ப்யூட்டர்லயோ ஒரு அசுத்தமான காட்சி பார்க்க மாட்டான் one was very careful immediately to forgive everybody உடனடியாக எல்லாரையும் மன்னித்து விடுவான் that is one who values the blood of christ அப்படிப்பட்டவன் தான் இயேசுவின் ரத்தத்தை அதிகமாக மதிக்கிறான் one is very careful to avoid all sin எல்லா பாவத்தையும் தவிர்த்து விடுவான் if he accidentally gets angry He immediately goes and asks forgiveness. தற்செயலாக யார் மீதாவது கோபம் அடைந்து விட்டால் உடனே போய் மன்னிப்பு கேட்பார். To God and to that person. To God and to that தேவனத்திலேயும் அந்த மனிதத்திலேயும் மன்னிப்பு கேட்பார். That person you can say really values the blood of Christ. அப்படிப்பட்ட மனிதன் உண்மையாலுமே இயேசுவின் ரத்தத்தை அதிகமாக மதிக்கிறான் என்று நான் சொல்லலாம். He doesn't want to just go and say oh lord i sin please forgive me. ஆண்டவரே நான் பாவம் செய்தேன் கொஞ்சம் மன்னித்துருங்க ஆண்டவரே. இதை அவன் எழுதாய் கேட்க மாட்டான். The blood of Christ. இயேசு நத்தத்தினாலே blood of christ the blood of christ the blood of christ இயேசு நத்தத்தினாலே கழுவும் இயேசு நத்தத்தினாலே கழுவும் என்று ஏனோதானோ என்று கேட்க மாட்டான் see what it says in hebrews 10 26 எபிரேயர் 10 26 லே என்ன வாசிக்கிறோம் என்று பாருங்கள் if we go on sinning willfully after receiving the knowledge of truth there's no longer a sacrifice for sin எபிரேயர் 10 26 லே வாசிக்கிறோம் சத்தியத்தை அறிவு அறிவை அடைந்த பின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவளாய் இருந்தால் பாவங்களை நிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறு ஒரு பலி இனியிராமல் சச் அ பர்சன் அப்படிப்பட்ட மனிதன் எப்படி என்ன செய்கிறான் இருபத்தி ஒன்பதாம் மாசத்திலே நடுவில் பார்க்கிறோம் தன்னை பரிசுத்தம் செய்த உடன்படிக்கின் ரத்தத்தை அசுத்தம் என்று எண்ணுகிறான் இயேசுவின் ரத்தத்தை அசுத்தமான தண்ணீரை போல எண்ணுகிறான் கேட்கிறேன் அசுத்தமான சாக்கடையில் உழுகிற தண்ணீரை போல இயேசுவின் ரத்தத்தை எண்ணுகிறீர்களா நீ பாவத்தை செய்யும் பொழுது அந்த சீரியஸ்னஸ் உனக்கு இல்லாத இருக்கும் பொழுது அப்படித்தான் நீ மதிக்கிறாய் என்று தெரிகிறதே some of you young people sit in front of a computer and you're watching some dirty pictures there valivargale valiva sagodirile valiva sagodirile ningal computer munba ukkarndu kondu asuthamana kaatchigalai adile varugiradai computer la paarthu kondirukireergal what are you doing enna seigireergal you know it is wrong thavar endru theriyum you know all those images going into your mind are sin and the kaatchigal ella ungal manadhile poi thangi 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 anga paavathai undu pannugiradai endru arindirukireergal you are treating the blood of christ like dirty water ningal yesu vin rathathai asuthamana thannirai pole karudukireergal because after you go away from the computer you know you've done something wrong ningal paavam seidhu vittirendra theriyum manadhu anga eduthu vittu ningal povadillai 
After you leave, you know you have done something wrong. And the computer will change. The phone will turn. And you will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, "Lord, please forgive me." And the Lord will say, நீங்கள் குழாயில் வரக்கூடிய தண்ணீரை போல ஓகே மை ஹேண்ட் காட் டர்டி லெட் மீ கோ அண்ட் வாஷ் கை அழுகான என்ன உடனே போய் குழாயில போய் கழுவிரலாம் 10 டைம்ஸ் a day go and wash ஒரு நாளைக்கு 10 முறை அழுகானாலும் பரவாயில்லை 10 முறை நான் போய் கழுவி விடலாம் supposing tap water cost 100000 rupees for one small bottle இந்த போல சின்ன பாட்டில் தண்ணீர் 100000 ரூபாய் என்று வைத்துக் கொள்வோம் then we will be very careful about dirty water நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாய் பயன்படுத்துவோம் தண்ணீர் தீந்து விட கூடாது I can't dirty my hands every time I dirt wash it 100000 rupees is gone over mariyum kai kaluvinal 100000 rupees poi udude kai kaluvudarkke agave kai alukaaka koodadu but if what a tap water is cheap anal kudai thanneer 100000 rupees illai adu velai illadathu we can just wash it agave poi adile kai kaluvi kollalam says here this is how some people treat the blood of jesus Christ. inge vasanathile enudaiya artham idhu dhaan ipdi thaan silar yesuvin rathathai karudukkarargal ennukkarargal the way to discover whether you value the blood of christ is by your attitude to sin yesu in rathathai ningal madikirilla illaya enbadai paavathin meedu ungalukku irukkukoodiya manappanmai illendu therindukollalam lord you poured out all that blood of the cross because i sin andure enude paavathukai enude ratham muluvudhimai sindhi vittin andure and if i was the only sinner in the world you would have done that for me andure indha ulagathile naan oru oru mattume paaviyaga irundirundhalum nee enakkaga rathathai sindhirundirpeer i am deeply thankful ஆண்டவரே ஆழமாய் நான் உங்களுக்கு நன்றி உள்ளவனாய் இருக்கிறேன் and i don't want to keep on taking advantage of that by keeping on sinning ஆண்டவரே நான் தொடர்ந்து பாவம் செய்து இது எனக்கு சாதகமாக நான் பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்பவில்லை ஆண்டவரே because என்றால் if you do that நீ அதை பயன்படுத்தினால் it says after some time verse 26 there will be no more sacrifice for your sin 27 ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் என்ன நடக்கும் என்று பார்க்கிறோம் there will be no more sacrifice for your sin it says there உடைய பாவங்களுக்கு செலுத்தத்தக்கதான வேற ஒரு பலியும் இல்லை cry out to god தேவனுடைய கதரங்கள் especially at night when the world is silent குறிப்பாக உலகமானது அமைதியில இருக்கும்போது இரவிலே நீங்கள் அழுங்கள் Lord ஆண்டவரே meet with me you know any sandhiya maatavare make me live like a true disciple of jesus yesu meyana sishyanai vaazhvadharkku na udavi seiyum maatavare living with the holy spirit parasu thaaviyaravil nirappu maatavare make that a regular prayer in your life idhu ungal vaazhkile oru dinandhoram irukkakoodi oru jabamaaga maaratum naam jabi heavenly father parlavu pidavai please help everyone here to come to this salvation by the life of jesus andavar inga irukkakudi ovvorum yesu christuvin jeevanaale varakudi rakshippukullaga vara udavi seiyumaaya udavi seiyamaandavar help us to value the blood of christ andavar ovvorum yesuvin rathathai madikka vendum andavar and to value the fullness of the holy spirit parshutha aaviyanore madippu madippu seiyavendum andavar pray in jesus name yesuvin naamathil pidave amen amen